गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम वेलकम टू यू इंग्लिश ऑनलाइन क्लास फ्रॉम यू गिरमार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सो स्टूडेंट्स हमने आपके सिक्स चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे अब हम आपके बुक का चैप्टर नंबर सेवन कंप्लीट करेंगे सो ओपन योर बुक एंड सी योर पेज नंबर फिफ्टी पेज नंबर फिफ्टी निकालिए एंड चैप्टर सेवन हु विल प्ले विद मी मेरे साथ कौन खेलेगा तो स्टूडेंट्स ये स्टोरी एक बच्चे के लिए है जिसका नाम रोहित है उसे पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है तो उसके बारे में ये स्टोरी है तो हम देखते हैं दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ बॉय हु डज नॉट लाइक टू स्टडी एट ऑल उस बच्चे को क्या है मतलब स्टडी वगैरह करना बिल्कुल पसंद नहीं है वन डे ही मेट्स सम क्रिएचर्स एंड देन ही चेंज और एक दिन वो कुछ प्राणियों से मिला यानी कि जैसे एनिमल्स वगैरह उनसे मिला और उन्होंने उसको बदल लिया वाई डज ही चेंज इन सेल्फ और उसने अपने आप को क्यों बदला लेट्स फाइंड आउट चलो हम देखते हैं तो स्टूडेंट दिस इज अ रोहित ये जो बेंच पर बैठा हुआ है ये रोहित है ही डज नॉट लाइक हिज स्टडीज इसे अपने स्टडी करना बिल्कुल पसंद नहीं है ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली बट ही डज नॉट गो देर इसके सब भी फ्रेंड्स स्कूल जाते हैं लेकिन ये स्कूल नहीं जाता है ही वॉन्डर्स हीयर एंड देयर ये इधर उधर ही घूमता रहता है वन डे ही गोज टू द गार्डन नियर हिज होम एक दिन वह कहाँ गया गार्डन गया अपने घर के पास वाले गार्डन में ही फाइंड्स नो अदर चिल्ड्रन इन द गार्डन टू प्ले विद और उसे कोई भी बच्चा नहीं मिला उसके साथ खेलने के लिए बगीचे में ही सिट्स ऑन ए बेंच अंडर द बिग बनियन ट्री और वह एक दिन बेंच के ऊपर बैठ गया एक बरगद के पैर के नीचे बने ट्री होता है बरगद का पैर आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम बाद ही नोटिस ए पिकॉक डांसिंग उसने नोटिस किया ध्यान दिया कि एक जो पिकॉक है वो नाच रहा है मोर नियर द फ्लावर बेड्स यानी कि फूलों की कैरी के पास में रोहित वॉक्स टू द पिकॉक एंड सेस टू हेम वेल यू प्लाई विद मी और रोहित उसके पास चल के गया और उससे बोला क्या तुम मेरे साथ खेलोगे द पिकॉक से पिकॉक ने बोला यानी मोर ने बोला आई एम बिजी मैं बिजी हूँ आई एम डांसिंग मैं डांस कर रहा हूँ आई सो आई कान प्ले विद यू तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता देन रोहित मेड से डॉग फिर उसके बाद रोहित किससे मिला डॉग से मिला ही आस्क ने उसने उससे पूछा विल यू प्ले विद मी क्या तुम मेरे साथ खेलोगे द डॉग से इज आई एम बिजी मैं व्यस्त हूँ आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस मैं अपने मालिक के घर की देखभाल कर रहा हूँ सो आई कॉन्ट प्ले विद यू मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता ही हैपन्स टू सी ए पैरट क्रो स्पैरो एंड हॉर्स और इसी तरीके से उसने क्या क्या देखे पैरट भी देखा क्रो भी देखा स्पैरो देखा एंड हॉर्स भी देखा ही आस्क दैम द सेम क्वेश्चन और उसने सभी से वही सेम क्वेश्चन पूछा विल यू प्ले विद मी क्या तुम मेरे साथ खेलोगे तो वी आर बिजी सभी ने यही बोला हम बिजी हैं वी हैव मैनी थिंग्स टू डू हमें बहुत सारे काम करने हैं वी कैन नॉट प्ले विद यू दे रिप्लाई उन सब ने बोला कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते हैं दिस हैज ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित और इसका रोहित पे बहुत बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा ही सेस टू हिम सेल्फ उसने अपने आप से कहा ऑल ऑफ थेम आर बिजी सभी बिजी हैं दे आर डूइंग समथिंग सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं इट इज़ ओनली सिर्फ एक मैं हूँ आई हु एम नॉट वर्किंग मैं कुछ काम क्यों नहीं करता हूँ नाउ आई विल ऑल्सो डू माई वर्क एंड कीप माई सेल्फ बिजी अब मैं भी अपना काम करूँगा और अपने आप को व्यस्त रखूँगा आई विल गिव अप माई लेजनेस मैं अपनी सारे आलसीपन को छोड़ दूंगा ही रिटर्न होम एंड डिसाइडेड टू गो टू स्कूल डेली वह दोबारा अपने घर लौटा और उसने निश्चय किया कि अब से वो रोजाना स्कूल जाएगा ही स्टार्ट स्टडिंग अटेंशली एंड कम्प्लीट हिज होमवर्क आल्सो और उसने स्टार्ट किया अपनी स्टडी करना बिल्कुल ध्यानपूर्वक और अपना जो होमवर्क है सब पूरा कम्प्लीटली किया ही लर्न हिज लेसन रेगुलरली और उसने अपना जो पार्ट था वो रेगुलरली याद करना शुरू कर दिया रोजाना याद करने लगा 
in the evening he goes to the playground and find his friends there और वो शाम को कहाँ जाता था गेम खेलने जाता था यानी कि प्ले ग्राउंड में और वहाँ पे उसको उसके बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते थे ही प्लेज विद दैम फॉर अबाउट एन हावर और वह घंटे भर उनके साथ खेलता था आफ्टर रिटर्निंग होम और जब घर रात वापस आता था तो ही टेक्स हिज डिनर एंड देन रिवाइज और फिर वो अपना डिनर लेता था डिनर रात का जो खाना होता है उसको डिनर बोला जाता है देन रिवाइज ही स्टडी एट स्कूल और वह अपनी पढ़ाई करने लग जाता है स्कूल की विद दिस चेंज इन हिज बिहेवियर ही इज नाउ लाइक बाय एवरी वन और उसका जो ये बिहेवियर था जो चेंज हो गया था इससे वह सभी उसको पसंद करने लगे थे हिस्स टीचर्स प्रेज हिम और टीचर्स उसकी प्रशंसा करने लगे थे फॉर हिज पंचुअलिटी एंड हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हेम उसके जो समय की समय की जो ध्यान रखने का था समय का जो पाबंद हो चुका था वो इससे उसके पेरेंट्स को भी उसके ऊपर गर्व होने लगा सो so, स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है अब हम इसके कुछ मीनिंग्स कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स ये आपके कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं इस चैप्टर के तो देखना क्रिएचर अबाउट एट ऑल मेट्स फाइंड आउट चेंज बनियन ट्री बिजी फ्लावर बेड लुकिंग आफ्टर मास्टर स्पैरो इम्पैक्ट इम्पैक्ट का यहाँ पे दो बार लिखा हुआ है तो प्रभाव पड़ना और असर पड़ना सेम है गिव अप डिसाइड अटेंशली लर्नस रेगुलरली टेक डिनर बिहेवियर फ्रेज पंचुअलिटी एंड प्राउड तो स्टूडेंट्स ये आपके मीनिंग होते हैं अब हम इसके एक्टिविटी सॉल्व करेंगे एक्टिविटी फर्स्ट में आपको ट्रू ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट दिया हुआ है तो सही के लिए ट्रू और गलत के लिए फॉल्स वी शुड गिव अ प्लेजनेस हमें हमारे आलसीपन को छोड़ना चाहिए ट्रू द पिकॉक इज फ्री टू प्ले विद द बॉय नो आएगा इसमें फॉल्स रोहित प्लेज विद हिज फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग नो फॉल्स There are many children in the garden. No, false आएगा इसमें भी अब यहाँ पे आपको करेक्ट अल्टरनेटिव पे टिक करना है ए पंचुअल बॉय डज नॉट वेस्ट इज टाइम हमेशा समय का पाबंद जो बच्चा होता है वो अपना टाइम वेस्ट करता है क्या कि नहीं करता है Who is not willing to work? Rohit. Laziness is for us. Bad. Now following questions. Why did Rohit find no friends in the garden to play with? Rohit को कोई भी दोस्त क्यों नहीं मिला garden में खेलने के लिए Rohit found no friends to play in the garden because all his friend had gone to school. क्योंकि उसके सारे friends कहाँ चले गए थे School चले गए थे Question number second. Why did the birds and animals in the garden not play with Rohit? तो जो बर्ड्स थी एनिमल्स थी उन्होंने गार्डन में रोहित के साथ क्यों नहीं खेली मतलब खेलने से मना क्यों कर दिया ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द गार्डन वर बिजी इन डूइंग देयर ओन वर्क देर फोर दे डिड नॉट प्ले विद रोहित वो सब क्या थे बिजी थे उनको उनका काम करना था अपना अपना वर्क करना था इसलिए वे किस रोहित के साथ नहीं खेले लास्ट क्वेश्चन इन द एंड ऑफ द स्टोरी रोहित पेरेंट्स वर हैप्पी विद हेम बाय और स्टोरी के एंड में रोहित के पेरेंट्स उससे खुश क्यों हो गए क्या रीजन था रोहित पेरेंट्स वर हैप्पी विद हेम इन द एंड ऑफ द स्टोरी रोहित के पेरेंट्स उससे लास्ट में इसलिए खुश हो गए बिकॉज ही हैड नाउ बिकम ए पंचुअल बॉय एंड हैड गिवन अप हेलेजीनेस क्योंकि जो रोहित के रोहित था वो क्या हो गया था समय का पाबंद हो गया था उसमें सुधार आ चुका था और उसने जो अपनी लेजीनेस थी उसको भी छोड़ दिया था तो स्टूडेंट्स ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं आपके एक्टिविटी सेकंड देखना इसमें आपको जो बॉक्स दिए हुए हैं इसमें जो मतलब आपके जो ब्लैंक में है ना अपोजिट भरना है मतलब जो अंडरलाइन वाला वर्ड दिया हुआ है उसका अपोजिट फील करना है आपको ब्लैंक में तो देखो माय फादर वर्क्स इन फील्ड एंड माय मदर हेल्प्स इन तो इधर इधर स्टूडेंट्स आपको फादर दिया हुआ है 
तो इसमें आपको मदर फील करना है द सन राइज इन द मॉर्निंग एंड सेट इन द इवनिंग अब यहाँ पे आपको अंडरलाइन मॉर्निंग पे की हुई है तो आपको इवनिंग फील करना है इन द विंटर सीजन वी गो टू स्कूल एट नाइन थर्टी एम एंड कम बैक फ्रॉम देयर एट थ्री फोर्टी पी एम तो अंडरलाइन गो पे है तो आने का कम तो पैरेट क्रॉस पैरो एंड हॉर्स वर बिजी विद देयर वर्क सो दे डिड नॉट प्ले विद रोहित हु वॉज फ्री तो अब यहाँ पे फ्री दिया हुआ है तो उसमें आएगा बिजी रेस्टोरेंट्स यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है